Hello everyone, uh, welcome to EditubeBD.com uh, Today, I am going to show you how to see that I am going to show you how to see Oxygen I am going to show you the standard version I am going to show you how to see Oxygen शादी ऐसी जमुनता में तुम्हारे जो ने ग्रुप सेवन एलिमेंट जो ने तीन टेल लेक्चर शादी ऐसी लाम ये वाला शो ऑक्सीजन ये कौथा बोली लेक्चर फाइव है गोतो तो गोतो लेक्चर तुमने जरूर कुछ देख सको ऑक्सीडेशन रिडक्शन इटा ही एवं आमी होते फैक्ट्री प्रोडक्शन के बेपरो कौथा बोलते हैं ऑक्सीजन यहाँ न uh, the percentage by volume of oxygen in air. It is a chart of the tea. Even eight a muloto basic number. Uh, Kaja dibe a vapata shikte bong a picture to the taxi. One a question a regular question. Get it a whole last past ten years. They got a genisha. Uh, it should be the only issue. Yes, for sale. So it a could be important. Deco a kind of syringe use color. Who says syringe do it a locked up. Stay at it. Take a say. लॉक्ड अवस्था है बोलते हैं एयर टाइट अवस्था है ऐसे एक तो सीरिंज होते हैं एक दम खाली ऐटा के दौरों नाम दिलाम बी ऐटा के नाम दिलाम ए सीरिंज ए होते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर आते हैं एवं सीरिंज बी होते हैं एक दम खाली इखाने हमें हीट प्रोडक्शन दी थी हीट यार इखाने होते हैं हमारे � ए जिनिस चम माध्यने एयर टाइट अवस्थे ए दुटा अवश्य आसे इटा माध्यन रख बा जेखने मूल जात जिनिस आसे हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर ए थरा आर इखने कोनो किचु नहीं तो जे जिनिस चम माध्यनी बा ऑब्वियसली शेटा होते हैं हीट दिले एक कॉपर टा हीट होते हैं एवं तुमी जोखन इखने हंड्रेड जाएगा तो दिए ए कॉपर वेट का घेस है ए हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर को था जबे ए इखा ने जबे एवं ए जिन्स टाइम में फ्रीक्वेंटली कॉइ एक बार कर बो किचु कौन पॉर पॉर दिए आफ्टर अबाउट थ्री मिनट्स हैं आम्र देख बो शॉप गैस के माने आफ्टर सॉरी माने कॉइ एक बार ए रख हीट दे कॉइ बैक देख बो ना ठंडा होते दीपो पूरा हमारे सीरिंच टा बा पूरा हमारे एक्सपेरिमेंट टा तार पड़े शॉप यार एक टर मुझे पुश कर बो शेटा इटा होगा जिटा होग इट डजन्ट मैटर बट एक टर तो पुश करे देख बो जो खाने ने हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब नाइन गैसे को थाई गैसे होते हैं ए जामी खाने कॉपर वेयर कॉपर एक किंतु आमी देख बोले तो खून जब पहले में ब्राउन चिलो किंतु अखन ब्लैक हुए गए से ब्लैक हर कारण तक कि आमी इराके लेक्चर तो आपके बोल सिलाम जब कॉपर ऑक्साइड होते की कलर ब्लैक कलर एंड कॉपर होते अखन बोलते सी कॉपर होते कि ब्राउन कलर ताले ए एयर में तो जब ऑक्सीजन चिलो शे ऑक्सीजन टे रिएक्ट एवं रिएक्शन टा कोरे शे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुए से वो जो ने वो हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब एर मध्य ज्योति टू का ऑक्सीजन चिलो डेट हैज बीन ईटेन आप बाय द की बोल बो कॉपर एवं फॉर्मिंग व्हाट कॉपर ऑक्साइड व्हिच इज अ ब्लैक कलर सब्सटेंस अ ब्लैक कलर सॉलिड आगे की चिलो ब्राउन चिलो कॉपर which is producing copper oxide, which is a black color substance. और एक है ना मैं black powder लिख बो। बेशी भाग बोए बा अमरा जितने शिक्षक आज ची शेटा होते हैं black powder की बोला है। इटा solid, इटा gas और इटा जितने form होते हैं शेटा वो solid। तो एक है ना वो होते हैं आमी percentage determination कोरे देखते सी जे स्टार्टिंग वॉल्यूम चिलो आमर को तो स्टार्टिंग वॉल्यूम आमर चिलो होते हैं 100 सीएम क्यूब सेंटीमीटर क्यूब तार पर आमर फाइनल वॉल्यूम की पहला मामी माने इटा अच्छा मर रिजल्ट ठीक है सर हमें इटा रिजल्ट रे बिशार आर्की कौन सा बोलते सी तो आर फाइनल वॉल्यूम मामी की पाच ची एकाने फाइनल वॉल्यूम म the the volume the मतलब volume of oxygen ताले की चिलो निश्चित इधर जो नाइन हुए गए से एक हम देखे 
তাহলে এইটাই হচ্ছে আমার অক্সিজেন দ্যাট ইজ হান্ড্রেড মাইনাস সেন্টিমিটার কিউব দিলে তুমি পাইতেস হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান এই এক্সপেরিমেন্টটাও ডিটার করতেছে যে কতটুকু আছে এখন পার্সেন্টেজ অফ অক্সিজেন কি হবে ম্যাথামেটিক্স পার্সেন্টেজ স্কিউজ মি সরি পার্সেন্টেজ অফ অক্সিজেন হবে হচ্ছে তোমার টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট ডিভাইড বাই হান্ড্রেড ইন্টু কি হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে সো দ্যাট ইজ টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট অফ অক্সিজেন ইজ প্রডিউসিং ইউজিং দিস এক্সপেরিমেন্ট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট এবং এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে এবং এটা বোঝা থেকে কিন্তু আমি অলরেডি দুইটা কালারও কিন্তু তোমাদেরকে বলেছি সো এই দুইটা কালার কিন্তু মাথায় রাখা লাগবে দিস আর ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা কিছু রিয়াকশান বলবো এগুলো হচ্ছে সিচুয়েশন বেসড যে সিচুয়েশনগুলো জানতে চাওয়া হয় যে এটার সাথে এটা রিয়াকশান করলে কি হবে যেরকম আমি প্রথমেই যেটা দিয়ে শুরু করব। সেটা হচ্ছে তোমার রিয়াকশান উইথ ম্যাগনেশিয়াম কার অক্সিজেন টপিক কিন্তু অক্সিজেন তাহলে রিয়াকশান উইথ ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের সাথে রিয়াকশান যখন আমি করি তখন মানে আমার রিয়াকশানটা কি হবে এম জি ম্যাগনেশিয়ামের এটা হচ্ছে সিম্বল প্লাস অক্সিজেন কি প্রোডাকশান হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড তো এইখানে হচ্ছে যে ওয়েটা হ্যাঁ ও এইটা হচ্ছে আমার হোয়াইট অ্যাশ কালার থাকবে এটা হচ্ছে সিচুয়েশান দিজ আর মানে মাঝে মধ্যে এই জিনিসগুলো এক্সপেক্ট করা হয় ফ্রম দ্য স্টুডেন্ট বাট খুব যে বেশি আসে এগুলো সেটা আমি বলতে যাব না তো এখানে হচ্ছে ড্রিজলিং ফেম ড্রিজলিং ফেম ঠিক আছে ডিজলিং ফ্রেম ইজ এটা মানে আর কি আমি যেটা বোঝাচ্ছি যে শাওয়ার মানে আগুন ছিটায় উঠে যখন তুমি এই দুইটা ম্যাগনেশিয়ামের সাথে অক্সিজেন রিয়াকশন করবে এবং আলটিমেটলি প্রোডাক্টটা হবে কি একটা হোয়াইট অ্যাশ এবং যদি আমি আয়রনের সাথে করি সেম রিয়াকশানটা ঠিক আছে আয়রনের সাথে যদি করি আয়রনে হচ্ছে তোমার আমি এখানে রিয়াকশানটা দেখাই এখানে তো উইথ ম্যাগনেশিয়াম টার্মটা দেখো উইথ ম্যাগনেশিয়াম আর যদি আয়রনের সাথে হয় উইথ আয়রন তাহলে হচ্ছে এফ ই প্লাস অক্সিজেন এবং এটা হবে হচ্ছে আয়রন টু অক্সাইড হবে না এখন ট্রাই 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 আয়রন টেট্রো অক্সাইড ফর্ম হবে আমাদের এবং এইখানে যেটা দেখব যে সিচুয়েশনটা দেখবো সেটা হচ্ছে শাওয়ার অফ স্পার্ক এইগুলো যদিও আর কি অনেক আগে এগুলো কোয়েশ্চেন বেশি আসতো এখন ওভাবে আসে না তারপরে সিচুয়েশন মানে জাস্ট বোঝানোর জন্য যে অক্সিজেনের সাথে অন্য রিয়াকশানের যে বিহেভিয়ার বিহেভিয়ার থেকে এটা হচ্ছে রিয়াকশান বিহেভিয়ার তো ম্যাগনেশিয়ামের হচ্ছে ডিজ ডিজলিং ফেম দেওয়া মানে পাওয়া যায় যখন অক্সিজেন রিয়াকশান করে হেয়ার যে রিয়াকশান এটা একটা হোয়াইট অ্যাশ কালার জাস্ট মানে টার্ম যেটা মনে রাখা সেটা হচ্ছে অক্সিজেন যখন ম্যাগনেশিয়ামের সাথে রিয়াকশান করে ও একটা ড্রিজলিং ফ্লেম দেয় ঠিক আছে যখন আয়রনের সাথে করে তখন হচ্ছে শাওয়ার অফ স্পার্ক দেয় এবং যখন এরপর আসো সালফার ঠিক আছে সালফারের সাথে করলে কি আসে আমি বারবার বলতেছি এগুলো এতটাই ইম্পর্টেন্ট না বাট হ্যাঁ একবার তো পড়ে রেখে মাথায় রাখলে সমস্যা না আলটিমেটলি তোমার যদি কেমিস্ট্রি নিয়ে ভবিষ্যতে পড়তে যাও সেই সেই ক্ষেত্রে তোমার জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট হবে এখন আসো সালফারের সাথে এস ইউ এল পি এইচ ইউ আর সালফার সালফারের সাথে তোমার কি হবে সালফারের সাথে তোমার হচ্ছে ব্লু ফ্লেম দেখাবে এবং খুব একটা ব্রাইট রিয়াকশান হবে ঠিক আছে সালফার ড্রাই অক্সাইডটা হচ্ছে তোমার এখানে একটা ব্লু ফ্লেম শ্লো মানে শো করবে যখনই তুমি সালফারকে অক্সিজেন সাথে রিয়াকশান করবা এবং এটা অনেক ব্রাইট হবে ঠিক আছে যখন ব্রাইট দেখবো তখনই আর কি ইন্ডাস্ট্রিতে বলো বা আমাদের বুঝতে হবে যে এখানে সালফার ডাই অক্সাইড প্রোডাকশনের জন্য এটা হচ্ছে তো এরকম সালফার আছে তারপরে অক্সিজেনের সাথে হলে হবে তোমার কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা জানি সরি কার্বনের সাথে রিয়াকশান যদি করি আমি সেক্ষেত্রে কি হবে কার্বনের সাথে রিয়াকশান করলে যে আমার কার্বন ডাই অক্সাইড এই কার্বন প্লাস অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড ইস ইস সিম্পল বাট যে জিনিসটা আমার এখানে জানা দরকার হচ্ছে মানে যে মানে ওর বিহেভিয়ারটা কি এটাতে হচ্ছে তারা আয়রনের মতো শাওয়ার অফ স্পার্ক দিবে আমি বারবার বলতেছি এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু তবুও এই জিনিসগুলো মাথায় রাখলে তোমার অনেক উপকারে আসবে সেটা ও লেভেলসে হোক এ লেভেলসে হোক বা কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়তে চাইলে আমি জাস্ট তোমার একদম বেসিক জিনিসটা বেসিক লেভেল থেকে তোমাকে আমি ধরে তোমাদের আমি ধরাই দেওয়ার চেষ্টা করতেছি এবার আসো কপারের সাথে ঠিক আছে কপারের সাথে তো দেখলা তাহলে কপারের সাথে যে অক্সিজেন যদি রিয়াকশান হয় এটা এটা কালার কি এটা কালার হচ্ছে ব্ল্যাক রাইট ব্ল্যাক পাউডার হয় 
এবং এটা যে রিয়াকশন টাইপ সেটা হচ্ছে ডু নট বার্ন মানে এটা মানে নট সো ডেঞ্জারাস বা ডু নট বার্ন মানে আগুন টাইপের কোনো কিছু আউটকাম আসে না ওয়াইল দিস রিয়াকশন টেকস প্লেস এই খুঁটিনাটি জিনিসগুলো থেকে অনেক সময় মানে যেরকম আমি যেটা বলবো যে আমি যেটা ও লেভেলসের কোয়েশ্চেন পেপারে দেখছি সেটা হচ্ছে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট বলবো যে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে সিলেবাস অনুযায়ী আসে যে হ্যাঁ তোমার যেটা সিলেবাস আছে সেটা আসবে কিন্তু কিছু কিছু আছে যে ফাইভ পারসেন্ট আছে সেখানে কিন্তু কখনোই সেটা কখনোই তোমার একদম বই থেকে আসে না দেখবে কিছু আউট জিনিস আসে যেরকম যে শাওয়ার অফ স্পার্ক যেটা বললাম আয়নের সাথে রিয়াকশন হলে হয় বা কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রোডাকশনের সময় শাওয়ার অফ স্পার্ক দেখা যায় এগুলো হচ্ছে এক দুই মার্ক থাকে তো সেইগুলোর জন্য আর কি এই জিনিসগুলো তোমাদের ক্লিয়ার করে দেখানো যে জানি এই জিনিসগুলো তোমাদের যখন আসবে তখন তোমরা ভুল না করো আচ্ছা মুভিং ফরওয়ার্ড আমরা নেক্সটে তোমাদের মানে দেখাতে যাব হচ্ছে দ্য টাইপস অফ দ্য টাইপস অফ অক্সাইডস দ্যাট ফর্মস উইথ কার্বন কার্বনের অক্সাইডস কার্বন হ্যাজ টু টাইপস অফ অক্সাইড মেইনলি কার্বন হ্যাজ টু টাইপস অফ অক্সাইডস একটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড সেটা আমরা সবাই জানি আর আরেকটা হচ্ছে কি কার্বন মোনো অক্সাইড ঠিক আছে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড কি ইটস এ অ্যাসিডিক গ্যাস হ্যাঁ ইট ডিজলভস ইন ওয়াটার টু ফর্ম কার্বনিক অ্যাসিড মানে কার্বন ডাই অক্সাইড কি এটা একটা অ্যাসিডিক গ্যাস মানে মূলত কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা যেটা বুঝবো এটা একটা অ্যাসিডিক গ্যাস আর কার্বন মোনো অক্সাইড হচ্ছে একটা নিউট্রাল অক্সাইড হ্যাঁ এটা নিউট্রাল অক্সাইড মানে দিজ আর নর্মাল বিহেভিয়ার্স বা নর্মাল প্রপার্টি অফ দোজ গ্যাসেস আর কিছু না যেরকম কার্বন ডাই অক্সাইডকে আমরা যখন পানিতে অ্যাড করব মানে দিস ইজ অ্যানাদার থিং এটা এটার সাথে মিলায় না জাস্ট আমি যে জিনিসটা শিখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কার্বনের দুই ধরনের অক্সাইড আছে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে অ্যাসিডিক গ্যাস এবং কার্বন মোনো অক্সাইড হচ্ছে নিউট্রাল গ্যাস এই দুইটা টাইপই হচ্ছে কার্বন তাদের অক্সাইডকে শো করে বা অক্সাইড বিহেভিয়ার তারা এইভাবে দেখায় ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিব সেটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড যখন ডাইরেক্ট পানির সাথে মিশানো হয় তখন হচ্ছে কার্বন নিক অ্যাসিড তৈরি করা হয় ঠিক আছে এইচ টু সিও থ্রি এটা হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিডের কম্পাউন্ডের যেটা আমরা যেভাবে লিখি যে ইট ডিজলভ ইন ওয়াটার টু ফর্ম কার্বন নিক অ্যাসিড তো আলটিমেটলি এটা কিন্তু অ্যাসিডিক গ্যাস দিয়ে লিখছিলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড হ্যাঁ এটা হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড আর এই মূলত এই হচ্ছে অক্সাইডস অফ কার্বন যেটা এক্সিস্ট করে এরপরে আসে অক্সাইডস অফ নাইট্রোজেন এটা ইম্পর্টেন্ট অক্সাইডস অফ নাইট্রোজেন অক্সাইডস অফ নাইট্রোজেনে যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে এটাকে আমি বলবো ডাই নাইট্রোজেন অক্সাইড দেন নাইট্রোজেন মোনো অক্সাইড এবং লাস্টলি আসবো হচ্ছে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এটা হচ্ছে দ্য অক্সাইডস অফ নাইট্রোজেন দ্যাট আর ফাউন্ড তার মানে যেহেতু অক্সিজেন নিয়ে পড়তেছি আমরা এই ইউনিটে তাহলে অক্সিজেন নাইট্রোজেনের সাথে কেমন বিহেভ করে অক্সিজেন নাইট্রোজেনের সাথে মিক্স হলে তিন ধরনের প্রোডাক্ট আমরা দেখি একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন মোনো অক্সাইড একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড আর একটা হচ্ছে ডাই নাইট্রোজেন অক্সাইড সরি নাইট্রোজেন মোনো অক্সাইড ডাই নাইট্রোজেন অক্সাইড আর হচ্ছে নাইট্রোজেন এইটাকে আমরা আচ্ছা আমি জিনিসটা লেখি কারণ লেখলে জিনিসটা সুবিধা হবে এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ডাই নাইট্রোজেন অক্সাইড এটা নাইট্রোজেন মোনো অক্সাইড এটা নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড 
তো এটাই মূলত নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড হচ্ছে কি নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড হচ্ছে একটা অ্যাসিডিক গ্যাস ঠিক আছে এবং এটা যেরকম কার্বন ডাই অক্সাইড দেখছিলাম আমরা কি কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাসিডিক গ্যাস পানিতে মিশালে সে কার্বনিক অ্যাসিড ফর্ম করে এটা হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড ফর্ম করে যখন কি না ও রিয়াক্ট করবে তোমার এখানে লিখি নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডের সাথে তুমি যখন পানি দিবা তখন হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড এইচ এনও থ্রি যেটা আমরা বলি সেইটার ফরমেশন তুমি এখানে দেখবা সো নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড ইজ অলসো অ্যাসিডিক গ্যাস যেটা পানির সাথে ইয়া করলে আমার এই বিহেভিয়ারটা শো হচ্ছে এবার আসো অক্সাইড অফ সালফার সালফারের অক্সাইড কি কি আছে আর নাইট্রোজেন মোনো অক্সাইড হচ্ছে ইজিলি আসলে ওইভাবে প্রোডাকশন হয়ে থাকে না নাইট্রোজেন মোনো অক্সাইড তৈরি হলেই প্লাস অক্সিজেন দিয়ে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়ে যায় যাই হোক মানে খুব একটা মেন ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে তিনটা ইয়া থাকে নাইট্রোজেনের তিনটা অক্সাইড আছে সে তিনটা তোমরা শিখলা আর এবার আসো হচ্ছে সালফারে সালফারের দুই ধরনের আছে সালফার যখন অক্সিজেনের সাথে রিয়াকশান করে তখন আইদার দে গিভ সালফার ডাই অক্সাইড যেটা কি না পানির সাথে মিশলে সালফিউরাস অ্যাসিড হবে আর হচ্ছে সালফার ট্রাই অক্সাইড যেটা পানির সাথে মিশলেও সেও একটা অ্যাসিডের বিহেভিয়ার দিবে সেটা হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড তো এটা হচ্ছে সালফার ডাই অক্সাইড এটা হচ্ছে সালফার ট্রাই অক্সাইড এবং এই সালফার ডাই অক্সাইড যখন পানির সাথে রিয়াকশান হবে তখন ও ডাইরেক্টলি দিবে হচ্ছে সালফিউরাস অ্যাসিড ঠিক আছে এইচ টু এসও ফোর এটাকে বলে হচ্ছে সালফিউরাস সাল ফিউরাস অ্যাসিড আর হচ্ছে সালফার ট্রাই অক্সাইড তুমি পানির সাথে রিয়াকশান করালে তুমি যে জিনিসটা পাবা সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট সাল ফিউরিক অ্যাসিড কিন্তু হ্যাঁ এটা অনেক ডেঞ্জারাস রিয়াকশান এটা জাস্ট আর কি এভাবে ফর্ম হয় বা এভাবে কেউ প্রোডাকশান করবে না তো এটা হচ্ছে সাল ফিউরিক অ্যাসিড হচ্ছে তো যাই হোক মানে অক্সাইড নিয়ে আমার এখানে কথা বলা শেষ তাহলে অক্সিজেন সালফারের সাথে ক্যাম মানে ক্যামনে এক্সিস্ট করে বা নাইট্রোজেনের সাথে ক্যামনে এক্সিস্ট করে বা কার্বনের সাথে ক্যামনে এক্সিস্ট করে সেইগুলোর সিচুয়েশান বা সেগুলোর ইয়া নিয়ে আমি কথা বললাম তো এখনও আমার অক্সিজেন নিয়ে আরেকটা নেক্সট লেকচারটা দেখার জন্য অবভিয়াসলি আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করো কারণ অক্সিজেন হচ্ছে আমি তিনটা লেকচারে ডিজাইন করছি সো টিল দেন থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং